வணக்கம் மாணவர்களே ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல்ல வந்து அழகு ரெண்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அழகு ரெண்டு என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இதுதான் மின்னோட்டவியல் அடிப்பாங்க அதாவது மின்னோட்டம் அப்படின்னா கரண்டு இந்த கரண்டை பத்தி படிக்கக்கூடிய இயல் பிரான்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ போன கிளாஸ்ல இந்த மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது லேசா ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் அப்புறம் ரெண்டு மூணு உண்மையெல்லாம் பார்த்தோம் ஏன் ஒரு நினைக்கிறேன் ஏப்ரல் பதினேழாம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் அணு மின் நிலையம் கல்கத்தாவில் இருந்து வச்சாங்க அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு ஆட்டம் அணு அப்படிங்கிற பார்த்தோம் ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுல உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் உட்கர் இருக்கும் அதை சுற்றி அதாவது எலக்ட்ரான் அதை சுற்றி வரும் உட்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் இப்பெல்லாம் நம்ம படித்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் பார்த்தோம் மின்னோட்டங்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டம் சாரி மின்னூட்டங்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு சிம்லேஷன் ஒரு சரியான ஒரு பாரு இருக்கு கடத்தி அப்படிமாங்க சரியா இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம் சோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் எல்லா ரேண்டம் டேரக்ஷனும் மூவ் ஆகும் சரிங்களா அதாவது எல்லா டேரக்ஷனும் மூவ் ஆயிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் நீங்க மூவ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கிடைக்கும் சோ அதுக்குதான் இந்த பேட்டரி எல்லாம் யூஸ் ஆகும் பேட்டரி இல்லாம நான் மத்த கனெக்ஷன் நோ யூஸ் ஓகே திஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இப்ப யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்டை பார்ப்போம் அதாவது மின்னோட்டத்தின் அழகுகள் அப்படிங்கிற கரண்டு கரண்டுக்கு என்ன யூனிட் மின்னோட்டத்தின் அழகு மின்னோட்டத்தின் எலக்ட்ரிக்ஸ் at the rate of 1 coulomb per second ingo solli paanga minnotathin si alaga ampere kadathin edenu oru kurukku vettu parappil oru vinadi nerathil 1 coulomb minnotam paaindal akkadi idu paaindada oru ampere ampere ngirathu oru unit a irundhalo adha define pannanum seringa appo which is the flow of electric charge across a surface அட் ஏ ரேட் ஆஃப் ஒன் கூலும் பெர் செகண்ட் அப்படி போட்டுமா அதாவது ஒரு கடத்தி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கடத்தி இல்ல நான் ஒரே ஒரு குறுக்கு விட்டு பரப்பு ஒரே ஒரு பரப்பா இருக்கு சர்பேஸ் எடுத்துக்கோங்க இது வழியா எவ்வளவு சார்ஜஸ் பெர் செகண்ட் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட் இருக்கும் ஒரு செகண்ட்ல அந்த ஒன் கூலும் பெர் செகண்ட் போடுவாங்க சரிங்களா ஒரு வினாடி நேரத்துல ஒரு கூலும் ஒரு வினாடி நேரத்துல ஒரு கூலும் இப்படி போட்டுக்கோங்க ஒன் சீன் ஒரு கூலும் சார்ஜ் இருக்கும் வினாடி நேரத்தில் பாய்ந்தால் இந்த பரப்பு வழியா பாய்ந்தால் அது பேர் தான் ஒரு ஆம்பியர் என்ன புரியுதா ஒரு ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது 
இப்போ சின்ன கிளாஸ் அவங்களுக்கு கேட்காம இல்லையோ பெரிய கிளாஸ் கேட்பாங்க டெஃபைன் ஒன் அம்பியர் ஒரு அம்பியரே வர இல்லை அப்படிலாம் கேட்பாங்க அதனால நிலத்தட்டு ஒரு சர்ஃபேஸ் அதாவது ஒரு வெட்டு பரவ குறுக்கு வெட்டு பரப்பில் ஒரு வினாடி ஒரு வினா ஒன் செகண்ட் அர்த்தம் ஒரு செகண்ட் நேரத்தில் ஒரு குழும் சரிங்களா ஒரே ஒரு ஒரு குழும் மின்னூட்டம் சார்ஜ் பாய்ந்தால் அக்கடத்தில் பாய் மின்னூட்டம் ஒரு ஆம்பியர் நடக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஆம்பியர் கரண்டு இவருடைய யூனிட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஸோ கரண்டுக்கு சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐதமம் சரிங்களா இதோட யூனிட் ஆம்பியர் ஆனா சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ இதோட பார்லனா கியூபைட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சார்ஜ் பை டைம் சரிங்களா கியூனா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சார்ஜ் அப்படின்னு தெரியும் மின் ஊட்டம் அப்படின்னு தெரியும் டைம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ரேஷியோ தான் மின் நோட்டம் ஐ ஐங்கிறது மின் நூ மின் நோட்டம் சரிங்களா கரண்ட் இன் ஆம்பியர் எந்த யூனிட்ல இருக்குன்னா ஆம்பியர் யூனிட்ல இது கியூ மின் நூட்டம் சார்ஜ் கூடும்ல டைம் டைம்னா எடுத்துக்கொண்ட காலம் டைம் டேக்கன் செகண்ட்ல தான் எப்போ சொல்லணும் செகண்ட் அப்போ ஆம்பியர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கூடும் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஏன்னா ஏன் இன்வர்ஸ் போட்டோன்னா ஒரு யூனிட் இப்படி கீழே இருக்குன்னா மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் அதோடைய பவர் அப்படி மாதிரி ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு பவர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கதான் அர்த்தம் எதுவுமே போடாத ஒன்று இருக்கதான் அர்த்தம் அந்த ஒன்று மேலே போகணும்னா மைனஸ் ஒன்னா மாறி ஓகேவா அதனால அப்படி போடுறேன் அதாவது <laughs> ஒரு கம்பின் வழியே முப்பது கூழும் மின்னூட்டமானது ரெண்டு நிமிடத்துக்கு சரியா ரெண்டு நிமிடத்துக்கு பாய்ந்தா அப்ப கடத்தி வழியே செய்யும் மின்னோட்டத்தின் அளவு யாது நிமிடம்ங்க <laughs> 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 ரெண்டு நிமிடம் இப்ப அந்த சம்மன் அடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரெண்டு நிமிடம் எவ்வளவு செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கம் ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கம் அப்ப எவ்வளவு செகண்ட் நீங்க கடிகாரத்துல பாத்துக்கலாம் இல்ல டிஜிட்டல் கிளாக் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அதுல பாத்துக்கலாம் அறுபது செகண்ட் இப்படி இப்படி சொடக்கு போட்டா ஒரு செகண்ட் இந்த மாதிரி அறுபது போட்டு அறுபது அப்படியே அப்போ ஒன் மினிட் ஆயிடும் அர்த்தம் அப்ப அதே மாதிரி இன்னொரு அறுபது பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு மினிட் அப்போ நூத்தி இருபது செகண்ட் கரெக்டா டூ மினிட்ஸ்ங்கிறது நூத்தி இருபது வினாடிகள் வினாடிகளை தான் அது பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் டூ மினிட்ஸும் கூட போடக்கூடாது நூத்தி இருபது வினாடிகள் அப்படிங்கிறத போடணும் இது சி அப்படின்னா கூடும் எஸ்னா செகண்ட் ஸோ இதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணி பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகி மூணு பை பன்னெண்டு அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஏன்னா நாலால கேன்சல் பண்ணா நம்மளுக்கு தெரியும் மூணு ஒன்னு அப்புறம் நாலு அப்படி சொல்லிட்டு இப்படி போடுவோம் கரெக்டா ஏன்னா மூணு இன்ட்டு நாலு தான் பன்னெண்டு ஒன் பை ஃபோர் ஒன்னு நாலால டிவைட் பண்ணா தாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ மாத்தோ <laughs> மரபு மின்னோட்டம் 
மற்றும் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் அடை முடிமா ஓட்டம் ஒண்ணு இல்ல இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேட்டரி படம் போடுறோம் இங்க பார்த்தோம் ஒரு பேட்டரி படம் போடுறோம் நீங்க கையில பேட்டரி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதுல பிளஸ் மைனஸ் போட்டிருப்பாங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க இருந்து அப்படியே எடுத்து ஒரு பல்பு இப்ப கொடுத்தோம்னா பல்பு அதே தான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் இங்க இருந்து அப்படியே எடுத்து இப்படி போறேன் இப்போ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்படி சொல்லுவோம் இது நேரு இது எதிர் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்படி கரண்டோட இப்படி போட்டுப்பாங்க புக்ல ஏன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டைரக்ஷன் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி போவோம் இது பல்பு கண்டக்டிங் ஒயர் இந்த இடத்துல நடுவில் உள்ள கண்டக்டிங் ஒயர் ஸோ கரண்ட் இப்படி போவோம் சரியா ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பாசிட் டு த நெகட்டிவ் ஏண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மரபு மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த படத்தை பார்த்து பார்த்தா நம்ம இது நேர் முனையில் இருந்து எதிர்முனைக்கு மரபு மின்னோட்டம் செல்லுதல் அப்படின்னு சொல்லுது இது ஏன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி எலக்ட்ரான்ஸை கண்டுபிடிக்க முன்னாடி கரண்டை கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த கரண்டுக்கு அறந்தது பாசிட் சார்ஜ் தான் இந்த நேர் மின் சுமை தான் அதுதான் காரணம் அதனால அது மூவ் ஆனாலதான் கரண்டு கணக்கி அப்படின்னு நினைச்சாங்க பட் லேட்டரா வந்து இல்ல இல்ல எலக்ட்ரானுடைய மூவ்மெண்ட் தான் கரண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரிங்களா எலக்ட்ரானுடைய அந்த ஓட்டம் தான் கரண்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பட் எலக்ட்ரானுடைய ஓட்டமும் பாத்தீங்கன்னா பாசிட் சார்ஜ் தான் ஆப்போசிட் இருக்கு எலக்ட்ரான் பாத்தீங்கன்னா இப்படி வரும் பாசிட் சார்ஜ் இப்படி வரும் சோ அந்த காலத்துல பஸ்ட் என்ன நினைச்சாங்கன்னா எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி மின்னோட்டத்தோட திசை இப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும் அதனாலதான் மரபு மின்னோட்டம் கன்வென்ஷன் கரண்டு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லப்பா எலக்ட்ரானிக் தான் பாருங்க ரெண்டாவது படத்தை பாத்தீங்கன்னா ஆரோ மார்க் மாத்திருப்பாங்க இப்படி மாட்டிருப்பாங்க அது அவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் நீங்க நினைக்கல என்ன சார் ஒரே மாதிரி படம் இருக்கு நீங்க ஆரோ மார்க் பாங்க இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா எலக்ட்ரானிக் மூவ் ஆகுது அப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் போக வந்து நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஆகும் சரியா எதிர் முனையில் இருந்து நேர் முனைக்கு எலக்ட்ரானிக் செல்லுதல் எதிர் முனையில இருந்து நேர் முனைக்கு எலக்ட்ரானிக் செல்லுதல் சோ இதுதான் எலக்ட்ரானிக் இப்ப புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு கரண்டுக்கு வித்தியாசம் கன்வென்ஷன் கரண்டு ரெண்டுமே ஆப்போசிட் கன்வென்ஷன் இங்க இருந்து இப்படி வரும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் மூட்டம்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் வரும் அவ்வளவுதான் பிபோர் த டிஸ்கரி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் தட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மூவிங் பாசிட் சார்ஜ் அதை நான் சொன்னதான் சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம புக்கில் உள்ளமா படிப்போம் இந்த எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்க முன்னாடி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எதெல்லாம் ஓகே ஸோ சோ சயின்டிஸ்ட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க எலக்ட்ரானிக் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி எலக்ட்ரானிக் கண்டுபிடிக்க முன்னர் அந்த மின்னோட்டத்திற்கு காரணம் என்னன்னா நகரும் நேர் மின்னோட்டங்களே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க சரிங்களா அவங்க அப்படி பிலீவ் பண்ணாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கன்சிஸ்டா மூவிங் பாசிட் சார்ஜ் சொல்லிட்டு நேர் மின்னோட்டங்கள் இந்த இயக்கம் தான் மரபு மின்னோட்டம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பாசிட் சார்ஜஸ் இஸ் கால் கன்வென்ஷன் கரண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி எலக்ட்ரான் அதுக்கு பேர் அதுக்கப்புறம் அப்படி வச்சாங்க இட் வாஸ் நோன் தட் எலக்ட்ரான் ஃபோ ஆக்சுவலி டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி திஸ் மூமெண்ட் இஸ் நோன் அஸ் அ எலக்ட்ரான் ஃபோ எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் உண்மையில் மின்கலத்தின் எதிர்முனையிலிருந்து நேர் முன்முனை வரை நடைபெறுகிறது எதிர்முனையிலிருந்து இப்படி வருது இதாப்பா கரண்டு இதாப்பா எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் இப்படிதான்ப்பா இருக்கு அப்ப இதான் நம்ம கரண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு அதுக்கு அப்புறம் சொன்னதுனாலதான் இது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் அப்படிங்கறத சொன்னாங்க சரியா அப்ப கன்வென்ஷன் கரண்ட் மரபு மின்னேற்றத்துக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் எலக்ட்ரான் ஃபுளோக்கு வித்தியாசம் இருந்துச்சா சோ இட் வாஸ் நோன் தட் எலக்ட்ரான் ஃபுளோ ஆக்சுவலி டேக்ஸ் பிளஸ் நெகட்டிவ் டெர்ம் நெகட்டிவ் டெர்ம் இது டூ த பாசிட் டெர்ம் அது பேட்டரி பேட்டரி இதுலேயே போகும் இதுதான் எலக்ட்ரான் ஃபுளோ கன்வென்ஷன் கரண்ட் இஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரான் ஃபுளோ அப்படிதானே நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மரம் முன்னாடி இப்படி இருக்கு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் இப்படி இருக்கு அப்போ ஒவ்வொன்னு எதிர் திசையில் இருக்கு அதான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க மரம் மின்னோட்டம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டத்துக்கு எதிர் திசையில் ஓகே இது கிளியர் தான் ரைட் இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தை அளவீடுதல் அப்படின்னு போடுப்பாங்க இப்ப நம்ம வீட்டில் மின்சாரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அளவீடுதல் அப்படின்னா நம்ம என்னைக்கா அப்படியே அளவு விடுதல் மாட்டோம் இப்போ எப்படி சார்னா இது வந்து
சரியா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் மெசோர்டு யூசிங் அ டிவைஸ் கால் மீட்டர் எந்த டிவைஸால எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை மெசர் பண்றாங்க அப்படின்னா அம்மீட்டர் அண்ட் அம்மீட்டர் என்ற கருவியால் அம்மீட்டரின் முனைகள் பிளஸ் மற்றும் மைனஸ் போயிட்டா குறிப்பிடுங்க அந்த படத்தை பார்த்துக்கோங்க பிளஸ் போடுங்க மைனஸ் போடுங்க நடுவு ஏ போடுங்க ஆம்பியர் அப்படிங்கிறனால ஏ அப்ப அது அந்த டிவைஸ் பார்த்தோம்னா அம்மீட்டர் சரிங்களா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட காண்டி இதை வந்து அம்மீட்டர் காண்டி ஏன் போடுவாங்க ஆம்பியர் சில பேருக்கு புரியலன்னா ஆம்பியர்னு யோசிக்கோங்க ஏன்னா ஆம்பியர்னா கரண்ட் அப்படின்னு தெரியும் அம்மீட்டர் அந்த டிவைஸ்க்கான ஏன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சர்க்கியூட்ல நீங்க பின்னாடி பார்ப்பீங்க அந்த சர்க்கியூட்லாம் பின்னாடி அந்த டாபிக்ல வரும்போது அனிமேஷன் காமிக்கிறேன் அதனால உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ நான் காமிச்ச அந்த சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா அம்மீட்டர் தெரியாது அம்மீட்டர் கிடையாது ஜஸ்ட் பேட்டரி பல்பு கண்டக்டர் ஒரு கடத்தி வச்சுப்பாங்க அவ்வளோதான் சரியா ஓ அப்போ காமிக்க என்ற ஒரு சுற்றில் அம்மீட்டரானது தொடரமைப்பை மட்டும் இணைக்கப்படுவோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது அதை அண்டலையும் நினைக்கும் அடுத்து சரியா ஒரு சுற்றில் அந்த அம்மீட்டர் மஸ்ட் பி கனெக்டியஸ் சர்க்கியூட் தமிழ்லயும் எழுதுறத அம்மீட்டரானது தொடர இணைப்பில் இணைக்கப்படும் தொடர இணைப்பில் மட்டும் இணைக்கப்படும் அன்றைய மணி மட்டும் இணைக்க வேண்டும் அம்மீட்டர் மஸ்ட் பி கனெக்டட் இன் சீரியஸ் சீரியஸ் நிறைய ஒன்னாடு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சாட்டர்டே அன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் வைப்போம் அப்ப டெஸ்ட் வைப்போம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏன் பட்ட ஒன்னாடு இருக்கு அதெல்லாம் நல்லா தெளிவா படிச்சுவாங்க ஆன்சர் வந்து சார் கொடுப்பாங்களேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது சரியா நீங்க ட்ரை பண்ணணும் உங்களால முடியும் போது நான் அந்த அந்த சம்ம நீங்க என்ன போன கிளாஸ் ஆன்சர் சொல்லுங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஆன்சர் கிட்ட சொன்னாங்க வெரி குட் பட் எல்லாருமே நீங்க சொல்ல பழகணும் அதுக்கு நீங்க முன்னாடியே படிச்சு வரணும் சரியா ஆன்சர் தான் சொல்லிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறக்கூடாது ஓகே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெசர் ஸ்மாலர் கரண்ட் இன் த மில்லி ஆம்பியர் ஆர் மைக்ரோ ஆம்பியர் டிசைன் மில்லி அம்மீட்டர்ஸ் ஆர் மைக்ரோ அம்மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதான் என்னன்னா இப்ப நம்ம கரண்ட வந்து அலையிடும் இந்த டிவைஸ் அல பட் இந்த டிவைஸ் வந்து எப்படி இருக்கு நம்ம சொல்லணும் லைக் இந்த மாதிரி ஆம்பிட் இருக்கும் ஒரு பிளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் ஒரு டிவை ஒரு சர்க்கியூட்ல வந்து சீரியஸ்ல தொடர்ந்து இணைக்கப்படும் ஓகே ரைட் பட் இன்னும் அடுத்த லைன் என்னன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெசர் ஸ்மாலர் கரண்ட் ஏன்னா நம்ம வீட்டுல பாயக்கூடிய கரண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்மாலர் கரண்ட் இன்னும் டிவைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான கரண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஒரு ஆம்பியர் டூ ஆம்பியர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மில்லி ஆம்பியர் அல்லது மைக்ரோ ஆம்பியர் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் எல்லாம் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதெல்லாம் பாக்கலாம் மில்லி ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது எப்படி போடுவாங்க என்ன சிம்பிளா போட்டுருப்பாங்கன்னா எம் ஏ அப்படிங்கிறத போட்டுருவாங்க இதுதான் மில்லி ஆம்பியர் அந்த டிவைஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் மில்லி ஆம்பியர் மைக்ரோ ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது நியூ ஏ எப்படி போடுவாங்க இதுதான் அந்த எம் வந்து கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து போடுவாங்க அதான் மைக்ரோ ஆம்பியர் டிவைஸ்ல எப்படி போடுவாங்க So, instrument used to measure smaller current in the milliampere or microampere range. Or descender as milliammeters or micrometers. That is how you use it. I am going to use the milliampere or micrometer. Okay. That is why you are going to use it. This is the name of the name. So, that is the important thing. Google is the shadow of the name. That is the important thing. That is the important thing. One milliampere. எம் ஏன்னு போட்டுருங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா மில்லி ஆம்பியர் போடுப்பாங்க அது வெயிட் பண்றது தானே ஒன் எம் ஏன் போடுறேன் ஒரு எம் ஏனே எவ்வளவுதான் டென் போவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதான் ஒன்னு எடுக்காம டென் போவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் தான் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் சோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் பை தௌசண்ட் ஏன்னா டென் போவர் த்ரீனா உங்களுக்கு தௌசண்ட் தெரியும் ஆயிரம் தெரியும் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஒன் பைனு இருக்கும் அதான் டென் போவர் த்ரீனா தௌசண்ட் இது ஒன் பை தௌசண்ட் இது ஒன் பை டென் போர் த்ரீன்னு அர்த்தம் ஒன் பை டென் போர் த்ரீனா அதை நம்ம ஒன் போவா இப்படி மேலே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா டென் போர் த்ரீ மேலே வந்தால் மைனஸ் த்ரீ அதுதான் இங்கே போடுறோம் ஒன் பை ஆயிரம் ஆம்பியர் சரியா இதே மாதிரி மைக்ரோ ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் மைக்ரோனா டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் டென் போவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் 
ஒன்னு போட்டு ஆறு ஜீரோ போட்டா அதுதான் டென் போ சிக்ஸ் சார் இந்த மாதிரி வரும் ஃபைவ் ஆறு ஜீரோ போட்டிருக்கீங்கன்னா இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் மைக்ரோம்பியர் இல்லையா இது கிளியர் ஆயிட்டா உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க மெசர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்டு அதுல கரண்டு சொன்னா ரெண்டு 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 இம்பார்ட்டன்ட் மில்லி ஆம்பியர் மைக்ரோ ஆம்பியர் மில்லி ஆம்பியர் எப்படி சொல்லுவோம் டென் போர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் மைக்ரோ ஆம்பியர் எப்படி சொல்லுவோம் டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் என்ன எலக்ட்ரான் போன என்ன அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அப்புறம் யூசர்ஸ் சாரி யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின்னோடது அழகு அம்பியர் பார்லன்னா ஐசு கியூபெட்டி அடுத்த சம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சம் அந்த சம் நான் வந்து நடத்துறேன் ஒர்க்டு எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது அந்த சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் சொல்றேன் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது இஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்யூட் தென் கன்வெர்ட் த கரண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரா அதாவது எவ்வளவு கரண்ட் ஒரு சர்க்கிள்ல பாஸ் ஆகுது அப்ப இந்த கரண்ட மைக்ரோ ஆம்பியர்ல கன்வெர்ட் பண்ண சொல்றாங்க வித்தியாசமா இருக்கா ஓகேவா ஒரு சுற்றின் வழியே ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிற எனில் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை மைக்ரோ ஆம்பியரில் கூறுக அது எப்படி சார் இல்லவா ஓகேவா பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னா என்ன தெரியும் ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னா மைக்ரோல டென் போவர் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஆம்பியர் சார் மைனஸ் சிக்ஸ்ல போட்டீங்க நீங்க கேட்கலாம் அது வந்து நல்லா பார்த்தோம்னா ஒன் மைக்ரோ ஆம்பியர் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் இங்க ஒன் ஆம்பியர் அதாவது ஒன் ஆம்பியர் தானே டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்க போயிடும் பிளஸ் சிக்ஸ் ஆயிரும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா இப்ப போட்டிருக்கேன் எப்படி இருக்கு இப்போ ஒரு ஆம்பியர் இப்படின்னா இப்படி சரி இந்த அவங்க ஏன்னா மைக்ரோ ஆம்பியர்லாம் தான் கொடுங்க நீங்க மில்லி ஆம்பியர் கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்க கேட்டதான் கன்வெர்ட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்பியர் அப்படின்னு அப்ப என்ன பண்ணோம் இப்ப ஒரு பழம் பத்து ரூபா அப்படின்னா அஞ்சு பழம் என்ன அஞ்சு இன்ட் பத்து முடியும் அதே மாதிரி தான் இந்த கரண்ட் இன்ட்டு டென் போர் சிக்ஸ் எல்லாம் மல்டி பண்ணும் மல்டி பண்ணீங்கன்னா மைக்ரா மேலும் வந்துடும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்ப நான் என்ன பண்ணீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் த்ரீ போடுறேன் ஏன்னா இந்த புள்ளிய பின்னாடி கொண்டு வரேன் பின்னாடி கொண்டு வந்தா மைனஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் மூணு டிஜிட் பின்னாடி கொண்டு வந்துடுறாரு அப்படின்னா டென் போர் மைனஸ் சோ ஒரு நம்பருக்கு பின்னாடி நீங்க புள்ளிய கொண்டாட்டீங்கன்னா போடணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே அதனால டூ அப்படின்னு போடுறது டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது போக டென் பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டேம் இருக்கு ஓகே இப்போ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் உங்களுக்கு கூட தெரியுமா ஏன்னா இந்த நல்லா பாத்துக்கோங்க டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு பேஸ் இது வந்து பேஸ் மாதிரி அடிமானமா அது சொல்லுவாங்க சோ இது சேம் ஆகுதுன்னா மேல உள்ள டேம கூட்டணும்னு அர்த்தம் பாருங்க இதே இத மில்லி ஆம்பியர் இவங்க மைக்ரோ ஆம்பியருக்கு நான் ரெண்டாயிரம் மைக்ரோ ஆம்பியர் போடுங்க மில்லி ஆம்பியருக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணுங்க வீட்டுல உட்காந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ஒரு சம்ம நம்ம பண்ணியாச்சு மில்லி ஆம்பியர் அது புக்க கொடுக்கல நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க மில்லி ஆம்பியர் எவ்வளவு வரும் சரியா பாருங்க ரைட் இப்ப அடுத்த டாபிக் போவோம் தட் இஸ் பொட்டான்சியல் டிஃபரன்ஸ் சோ அந்த டாபிக் எழுதுவேன் பொட்டான்சியல் டிஃபரன்ஸ் பொட்டான்சியல் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப பெரிய கிளாஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற ஒரு டாபிக் பொட்டான்சியல் டிஃபரன்ஸ் டி அப்படிங்கிற டேம்ஸ்ல டினோட் பண்ணுவாங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு சரியா சோ மின்னழுத்த வேறுபாடு என்னன்னு பாப்போம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் நீடு எனர்ஜி டு புஷ் தம் அலாங்க சர்க்கியூட் அப்படின்னு போடுவாங்க அதாவது என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படும் ஏன் தேவைப்படும் எனர்ஜி சார்ஜ் நம்ம நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சார்ஜஸ் தான் அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் ஏன் எனர்ஜி தேவைப்படும் ஏன்னா அந்த சர்க்கியூட்ல புஷ் ஆகணும் ஒரு மின்சூற்றியல் மின்சூற்றின் வழியே மின்னூட்டங்கள் நகர ஆற்றல் தேவைப்படும் 
கரெக்டா ஆற்றல் இல்லாம அது அது எல்லா நேரத்திலும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க ஆற்றல் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு பர்டிகுலர் நேரத்துல நீங்க வந்து அது மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் சரியா அதனால அதனால அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப அதுக்கு தேவை என்ன பிரச்சனை நீரானது எப்பொழுதும் உயர் மட்டம் இருக்குது தாழ் மட்டம் நோக்கி பாயும் அப்படிதான் நீங்க பாருங்க வாட்டர் வந்து எங்கேயோ ஹை பிளேஸ் இருந்து லோயர் பிளேஸ் அப்படி <laughs> 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 higher potential example so in the edathil irundhu innor edathuk podu adhu eppadi irukum lower potential tamil la pathina idhu undu higher min altham idhu thaal min altham seriya minnutanga epovume higher min altha pulliyil undu thaal min altha pulliyil nokki paayum then the electric current can flow only when there is a potential difference b r p d mudama potential appo p d adha appadi solli panga minnalta verbaadi irutha mattume kadathi valiye minnodamaanadhu sellum minnodamaana minnodamaana sellum adi mudama adha enna appo nama inda padathula paathom inda animation la adha pathina inda battery kudutinga battery kudukkuradhu munadi charge irundhalum andha bulb irundha theriyala appo current illa nu artham neenga battery da andha andha electric charge enna pannudhu ipo nama paathom illa push pannudhu அதுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுப்பி அதனால அது சர்க்கிள் பாஸ் ஆகுது ஒன்னு சர்க்கிள் பாஸ் ஆகணும் கனெக்ட் ஆகணும் நமக்கு பல்ப் பெறுது ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எப்பவுமே ஃபோ ஒன்லி வெதர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இன்னொரு வேறுபாடு இருந்தால் மட்டும்தான் மின்னோடமா பாயம் ஒரு இடம் அதிகமா இருக்கணும் ஒரு இடம் கம்மியா இருக்கும் சரிங்களா அதிகம் கம்மி எங்கனால இருக்கலாம் பட் அதிகம் கம்மியா இருக்கணும் ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா பேட்ரியில் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் கொடுப்பாங்க பிளஸ்னா எப்பவுமே ஹையர் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ்னா எப்பவுமே லோயர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அதனால தான் சார்ஜ் அங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது புரியுதா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டூ தைனஸ் டூ ஸோ அந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாதான் இன்னொரு வேறுபாடு தான் தான் மின்னோட்டமா பாயும் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட் சர்க்கியூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீட் டு மூவ் ஒன் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அதர் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய மின்னத்த வேறுபாடு உடைய டெஃபனிஷன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட டெஃபனிஷன் என்ன அப்படிங்கிற சொல்றேன் இப்போ ரெண்டு புள்ளி எடுத்துக்கோங்க இரு புள்ளிகள் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே பொட்டான்சியல் டிஃபரன்ஸ் பார்க்க போறீங்க மின்னத்த வேறுபாடு பார்க்க போறீங்க எப்படின்னா அது எப்படி டெஃபைன் பண்ணணும் எப்படி இதை வரையறதுனா ஓரளவு மின்னூட்டத்தை ஓரளவு மின்னூட்டம்னா ஒன் சீன் அர்த்தம் கூடும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நீங்க வந்து அப்படியே நகர்த்துறீங்க அப்ப நகர்த்தம்னா ஒரு ஆற்றல் தேவை அந்த ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றலின் அளவு தான் என்னது மின்னத்து வேறுபாடு ஸோ தர் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பெட்வீன் இல்லை நீங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் டெஃபைன் பண்ண போறீங்க இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பெட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் எப்படி டெஃபைன் பண்ணா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீட் டூ மூவ் ஒன் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் டூ அதர் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இதோட அனிமேஷன் வீடியோ நான் அடுத்த கிளாஸ் காமிக்கிறேன் ஏன்னா இதை நம்ம புரிஞ்சாதான் அதை பார்க்க நல்லா தெரியும் இப்போ டேரக்டா அனிமேஷன் வந்து சில டைம் சில டைம்ல காமிப்பேன் சில டைம்ல அந்த டாபிக்கை நடத்தி நீங்க வீட்டுல போய் ரீட் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு காமிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பெட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பொட்டான்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருந்தா இட்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி தேவைப்படும் எதுக்கு தேவைப்படும் ஒரு யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஒன் கூலும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒன் ஒன் யூனிட் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணதுக்கு தேவையான அந்த எனர்ஜி தான் இட் இஸ் கிளியர் இதை நல்லா வந்து அட்ரஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எப்படி நீங்க கரண்ட்டுக்கு பாத்தீங்களோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு அழகுன்னு பாத்தீங்க அதே மாதிரி மின்னந்த வேறுபாட்டுக்கு அழகு இருக்கு யூனிட் ஆஃப் பொட்டான்சியல் டிஃபரன்ஸ் அது எப்படி இருக்கு இப்போ சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல போறீங்க இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்பார் பக்கத்துல போறீங்கன்னா அங்க ஒரு சிம்பிள் போட்டுப்பாங்க சில டைம்ல அதெல்லாம் புக்ல போட்டுப்பாங்க இந்த சிம்பிள் இப்படி போட்டுப்பாங்க Caution, 
அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க ஹை வோல்டேஜ் யூனிட்ஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் டேஞ்சர் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க மின் மாற்றின் அருகே அல்லது ரயில் தண்டவாங்க கடக்கும் பகுதியில் கொண்ட மின் நேச்சை பழகி நீ கவனித்திருக்க அப்படிங்கிறாங்க அப்பழகில் குறிப்பிட்ட உயர் மின் அழுத்தம் என்பது எதை குறிப்பிட்டது அதுல வந்து உயர் மின் அழுத்தம் ஹை வோல்டேஜ் போடுறாங்க அது ஏதோ நோட் பண்ணுது வாட் டஸ் முன்னேற்றிக்கை பலகைகள குறிப்பிட்ட ஓல்ட் என்ற வார்த்தை மின்னல்த வேறுபாட்டையோடைய அளவிடாது மின்னல்த வேறுபாடு அங்க அவ்வளவு மின்னல்த வேறுபாடு இருக்கா அந்த அளவுல சொல்றாங்க ஹை வோல்டேஜ் ஓல்ட் ஓல்ட் சொல்றாங்களா அதுதான் அப்போ மின்னல்பாட்டை நீங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு எப்படி இருக்கு அதுதான் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கல் என்னன்னா அதை பார்ப்பாங்க நீங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குன்னு சொன்னா மெசர் பண்ணுவாங்க ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் எவ்வளவு ஓல்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓல்ட் அழகு இருக்கக்கூடிய அந்த டிவிஸ் பேர் ஓல்ட் மீட்டர் சரிங்களா அவ்வளவுதான் சோ இன்னைக்கு இது நம்ம இது வரைக்கும் போதும் அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த மின் கடத்து திறன் மற்றும் எதிர்ப்பு திறன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிசிட்டி அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரியா சோ இதுல வந்து ஒண்ணு சொல்லிப்பாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து எப்பவுமே எங்கேருந்து எங்க போகணும் சொல்லிருக்கோம் ஹையர் பொட்டன்சியல் லோயர் பொட்டன்சியல் எப்படி நீங்க அறிவியை பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து கீழே வரும் நீங்க பாத்துப்பீங்க அது என்ன சார் புதுசு மேல இருந்து கீழே தான் வரும் நம்ம நினைக்கும் ஆனா நம்ம பிசிக்ஸ் நல்லா படிச்சா என்ன தெரியுதுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து வாட்டர் பால் அந்த இடத்துல இருக்குல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹை பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இருக்குமா அதான் ஹை பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இது லோ பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஸோ ஹை பொட்டன்சியல் எனர்ஜி லோ பொட்டன்சியல் எனர்ஜி போகுது அதான் அந்த அந்த அறிவியல் நம்ம பாக்குறது நீர்வீழ்ச்சியின் மேல் மட்டத்தில் உள்ள நீரானது அதிக நிலையாற்றல் பெற்றிருக்கும் கீழே உள்ள நீரானது குறைந்த நிலையாற்றல் பெற்றிருக்கும் அதனால நே அதிகத்துல இருந்து குறைஞ்சிருக்கும் அதனால தண்ணி மேல இருந்து கீழே வருதுன்னு பிசிக்ஸ் படிக்கிறது நமக்கு புரியும் ஆனா நம்ம என்ன நினைப்போம் மேல இருந்து கீழே வருது கிராவிட்டிக்கா தான் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா இது ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா அந்த இடத்துல ஹை பொட்டன்சியல் இருந்துச்சு அதிக நிலையாற்றல் இருக்கு இங்க லோ பொட்டன்சியல் குறைந்த நிலையாற்றல் இதே மாதிரி மின்னோட்டம் எப்படி மின்னோட்டம் கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னா அதிக மின்னோட்டம் ஹை பொட்டன்சியல் இருந்து லோ பொட்டன்சியல் சரியா ஓகே இந்த கிளாஸ் இது வரைக்கும் போதும் எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க நான் அருகில் ரீகால் பண்றேன் சோ நம்ம இன்னும் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிற அந்த சும்மா ஒரு அனிமேஷன் பார்த்தோம் அடுத்து எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஐசுபேட்டி அப்புறம் சமம் பார்த்தோம் அப்புறம் கன்வென்சர் கரண்ட் எலக்ட்ரான் ஃபோ மரபு மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான் ஓட்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் மூணா அது மரபு மின்னோட்டம் அந்த கரண்ட் அப்போ ஒரு காலத்து சொன்னாங்க அப்புறம் எலக்ட்ரான் கண்டிச்சு கரண்டுக்கு காரணம் மின்னோட்டத்துக்கு காரணம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டம் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க சோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அர்த்தம் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்டோட மெசர்மெண்ட் ஒரு அம்மீட்டர்ங்கிற டிவைஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் இருக்கும் அம்மீட்டர் வந்து சர்க்கியூட்ல சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல தொடரமைப்பை இணைக்கணும் அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அப்புறம் மைக்ரோ அம்பியர் மில்லி அம்பியர் அதெல்லாம் நியாயம் இருக்கும் அதுல ஒரு சம்மு கூட பார்த்தோம் அடுத்து பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து சர்க்கியூட்ல புஷ் ஆகணும்னா ஒரு எனர்ஜி தேவை ஆட்ரு தேவை அந்த ஆட்ரில் குடிச்சு பேட்டரி தேவைப்படுது இதுதான் சோ வாட்டர் எப்படி ஹையர் டு லோ கிரௌண்ட் போதும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் சார்ஜும் பாயிண்ட் ஹையர் பொட்டன்சியல் டு பாயிண்ட் லோயர் பொட்டன்சியல் போகும் சோ இத வந்து பி அப்படிங்கிற சிம்பிளா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்புறம் ஃப்ரீகாசரி அதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஓல்டு அப்படிங்கிற பார்த்தோம் சரியா சோ அதை மெசர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு இவ்வளவுதான் நீங்க பார்த்தது சரி டவுட் இருக்கா அந்த சம்ம உடனே போய் திருப்பி அதே சம் பண்ணுங்க அப்புறம் நான் இன்னொரு அந்த மைக்ராம்பியர்ல இருந்து மில்லி அம்பியர் கண்ட் கேட்டுங்க அதையும் நீங்க பாருங்க வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி பட்